Goedemorgen, broers en zusters. Goedemorgen, broers en zusters. Baie welkom vanmorgen in die huis van die Heere. Ons is opgewonden om u hier te zien. Ik hoop die mensen komen nog in. Want als ik nou, als ze zo so slecht opkom zit als ik hier is, dan denk ik, ik weer gaan vakantie hou. <laughs> ons is blijven elke van die wat hier is. Ik ga niet nou iets zien over Moedersdag, want ons wacht niet voor ons laatste laatkommerkies om in te komen. En uh, dan zal ons iets ook over Moedersdag zijn, maar kom ons gaan vermoorden die hier is zijn naam groot maken in prijs. Is die gedachten hier? Hallo? Nee, ik zie niet nog, nog te min gedachten hier zo. Is die gedachten nou bij die hier is werk? Kom, kom ons raak lekker stil nou en dan gaan ons gauw twee video's kort kies. Zo so onder een minuut elk gauw kijk. En dit gaan je helpen om vermoorden te worshipen ook. Want onthou nie, wanneer ons worship, dan is, kom ons op een plek waar ons ons focus schuif naar die koning van die leven. En als jij dit halfhartig doet, wanneer je gedachten oorl rond is, kan jij niet worship nie. Want jij moet niet bij daar die een wat voor jou leven gee, moet jij bij uitkom met worship. En dus wat ik ook wil hee, jy moet hier die video kies gauw net optel, dit is misschien meer dier die tweede ene. Maar kom dat ons vermoorden sê, ons is hier vermoorden, Heere, om u te behaag. Ons is hier om u hartsnare aan te raak. Sal u dit doen vanmorgen? Kom ons kyk goed daar. No, I'm at a yacht club right now and I can't help but think the most valuable things we could ever possess in this life are all ships. Friendships, partnerships, relationships, companionships. What ship you on? And who's sailing with you? Because in the sea of life, there will always be hardships. And when the storm comes and the wind comes and the wave comes to shake your boat, like most ships, they drift away and get lost. Like some of our friends, some of our families. There's a ship I didn't mention though, and that is worship. See, worship is our anchor that keeps us grounded in hard and difficult times. So, in all these ships that you're sailing, never neglect worship. Share this. Halleluja, halleluja. Ervaar je die Heer hier? Weet je dat hij een belofte geeft dat waar twee of drie in zijn naam is, daar is hij in ons midden? Weet je dit? Ik wil voor die moeder zeggen vanmorgen: elk van u is speciaal en waardevol voor die Heer. En ons het moeders vanmorgen hier zo, en ons het ook moeders wat al weggevallen het, wat ons mis vanmorgen. Maar ik wil voor die moeders wat hier is wil ons vanmorgen sê, ons gee julle eer. Ons gee julle die eer, dat julle gesorg het in die tijdelijke, maar vooral dat julle geleer het in die geestelijke. Want dit is die belangrijkste ding. Jy kan nooit genoeg jou kind leer nie. Per ty keer klink dit soos, uh, uh, jy sê dit aanhoudend diezelfde ding. Maar dat is daar herhaling van lering, wat maakt dat jou kinders op die ouwe eind, wie het waar, Hulle hulp is, hulle hulp is van die Heere wat die hemel in aarde gemaakt het. En voor ons moeders wil ons vermoorden sê, ons gee julle eer. Ons sal die Heer julle vermoorden als moeders. Als ik niet denk aan mijn eie vrou, pastoor Sissel kom sê vir my geluk met moedersdag. Toe sê ek nou, hoe kry pastoor dit nou recht? Toe sê, jy het van je vrouw moeder gemaakt. <laughs> en dat was die waarheid, nee. Maar... Maar ik ik ek, ek sal die hier ook verdoen vanmorgen als moeder van ons huis en ook moeder van die gemeente. Maar voor u geniet het vanmorgen, bederf u, kinders bederf vanmorgen jullie, jullie mama voor dit wat zij ook betekent voor jullie. En weet het vanmorgen, dat is niet één moeder wat beter is als ons moeders. En dit is God. 
Want hij is vader in een moeder. Is dat niet wonderlijk? Nie, nee. Zal je samen met mij ervaren dat die wonderlijke touch of the Lord hier. Die Heer is hier. Kom ons staan op. En ons gee om die eer. En ons gee om die erkenning. Dat hij is hier vanmorgen. En dat hij ons levens wil aanraken. En dat hij vanmorgen net uh, bij jou wil bijlopen. Uh, Mijn kind. Dat hij jou vanmorgen ook dat plekje wat leeg is bij jou vol vanmorgen. Om Piet en Tani, Tani um, Pieter, ook voor jullie vermoorden. Die plekje wat leeg is in jullie is, zal die jaren vol vermoorden. Dat is mensen wat ver, verlangen naar moeders vermoorden. Die jaren zal daar die plek voor jullie vol vermoorden. Zal die handen samen met me opsteken en ons gaan die dienst aan die jaren opdragen. Dank je, jaren, dat ons weet vermoorden. I vol elke leerplek. En vermoorden is ons harte gereed voor worship. Ons wil het verklaar vermoorden. We want to worship the King. Ons wil vermoorden eer en heerlijkheid aan die Skipper, die bron van alles, die bron van ons moeders, die bron van leven, die bron van kracht, die bron van heerlijkheid, die bron van die Heilige Geest. Ons wil aan die eer brengen vermoorden, Jere. Kom en ontmoet die kerk, Jere, op een buitengewone, speciale manier vermoorden. Jere, want ons weet, u wil ons ontmoet vermoorden. U wil u bekend maken aan die kerk vermoorden. En ik bid dat ons zal ontvankelijk wees voor die bekendmaking van God aan zijn mensen vermoorden. Dat die in elke hart vermoorden zal zeggen: Dit is ik. Leer mij ken. In Jezus naam. En die kerk zei Amen. En die kerk zei Halleluja. En die kerk zei prijs ons God. Halleluja. Ons gaan die Heere eer en prijs ons. Wacht op die offerandes. En die tiendes aan die werk van die Heere. Kom ons geer die Heere die beste. Halleluja. Prijs die Heere. Al die loof en die kracht en die Heerlijkheid en rijkdom en sterkte aan u alleen Al die loof en die kracht en die eer en wijsheid aan u op die troon van nou en tot in
Ik ervaar vanmorgen iets wat die Heer wil hee, jy moet doen. En ik wil, jy moet hom toelaat om jou te helpen daarmee. Ik ervaar dat daar koppen is wat hang. En niet net in die vlees nie, maar in die geest. Dat is koppen wat moedeloos is. Koppe wat afrug. En die Heere sê vanmorgen, I want to be the lifter of your head. Ik wil je kop optellen. Ik wil je. Je moet ervaren hoe die Heer je onder die kin vat. En je kop oplig. En je oor vestig op die Heer van die leerskade. En weet je hoop komt van die Heer. En die volgende gezicht wat ik zie terwijl ons zing, is die shield. Ik ervaar dat u, u moet van vooraf, ik heb dit nou zelf gedaan. Ik heb voor mij een shield, ik heb hem sommige vierkanten gemaakt, het maakt niet zaak niet. Ik heb de shield van vooraf toegemaakt, van vooraf. Ik heb hem van achteraf toegemaakt. En ik heb hem van die kant af, het ik hem toegemaakt. En dan gaan het nog een keer zijn, net dat laatste deel. En ik wil je moet ervaren hoe God je kop optelt. Van die probleem is, als je kop niet optelt, nie, dan wil je niet jezelf laten toemaken. Nie. Want die vijand hou je in de als een kruisenaar, hij hou je vast. Maar wanneer God je kop optelt, dan maak je je toe met zijn kracht. Is het echt zo? Kom ons zingen dit nog een keer en dan doen je dit in die geestrealm. En ons spreek in hierdie geestrealm bij hierdie kerk van morgen. God zo oorwinning uit. Want God lewe. Genoeg liegt die duivel voor ons. Genoeg sê die duivel voor jou. Je is zwartgalig, je moet zwartgalig. Je is onder en je is niet boer nie. Genoeg het hy dit vir jou gesê. Sê vir hom van morgen. My God is the lifter of my head. Halleluja. You're my glory. Have a lift her off my head. You're my, my glory. Have a lift her off my head. Oh, 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 oh. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 
Ik spreek die leven wat God gee in sy mense in vermoor, halleluja. Ek spreek oorwinning in die mense in vermoor. As die vijand kom steel en verwoes, vat ons dit terug zeven wal vermoor. En ons gee leven wat Jezus gee vermoor. Gee ons aan die kerk terug. Kerk staan op vermoor en sê die Heer is my God en my oorwinning en my kracht en my leven. En ek vertrouw op dit volle, halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Baie dankie Heere, baie dankie, dat ons nie dood toe te laat nie, omdat jy die God van lewe is. En omdat ons die kinders is Heere, kan ons aanspraak maak op die lewe van God. En ek sal nie dood toe laat in die kerk nie, en ek sal nie dood toe laat oor my huishouding nie, want my God is een God van lewe. Ons eer die naam en ons aanbid die as kerk en die kerk sê amen. Loof die naam van Jesus. Ek kan nie sit plek in hier. Ons kan nie, nog so bykie, nog so bykie. Ons kan nie sonder God kerk hou nie. Ek en pastoor Sissel en pastoor Johan en pastoor Schuifer en die pastoore wat hier is en die wat al bedien het. Dit is nie ek wat lewe gee nie. Dit is my God wat lewe gee. En dit is net die wat in jou kan inwerk vanmorgen. Dit is net die wat jou kan kracht gee. Ek is net een kanaal waar die reis vloei vanmorgen. Want hy is nie in die vlees hier nie. Maar in die geest vloei hy vanmorgen na mense. Om die lewe aan te raak en die nie te maak. En die anders hier te laat uitstap as wat die ingekom het. En die mag nie anders uit, die mag nie die selfde uitstap nie. Want as God ingestap het, kan jy nie die selfde bly nie. Ek praat met die vanmorgen oor Het jy die gunstige tyd Toe God jou besoek het Nie opgemerk nie Het jy die tyde Toe God by jou in die kerk was Toe God by jou in jou huis was Toe God in moeilike omstandighede by jou was Toe God daar waar jy gevoel het Ek gaan het nooit maak nie het jy die gunstige tyd toe hy jou besoek het gemis en ek lees dit vir jy vanmorgen en ek lees saam met jy uit Lukas 19 vers 44 Ripo Sendor om soort hulle pas en hulle sal jou en jou kinders in jou tien die grond verpletter die Heere praat hier met Israel en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie maar jy moet altyd onthou wanneer God met Israel praat dan is die kerk een heenwijs een vergelijking nee hy praat met ons as kerk hoekom daar is net een plek hoekom jy en jou huis nie op die plek sal wees wat God jou wil heen omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het nie opgemerk het nie toe God aan jou hart snare geraak het toe God al by jou kamer ingestap het en gesê het ek het so bykie tyd nodig by jou en jy vir hom sê ek is te bezig met die wereld en ek het nie nou tyd nie of hy dag vir jou gewag het op jou dagelikse plekkie en jy gesê het ek vandag het ek nie tyd vir jy nie Dit is nie Godse skuld dat die wereld is waar hy is nie. Dit is ons skuld. Oh Lord, our shield for me my glory and the lifter of my 
my head. Presence of God, you are in this place. And I will kop op lig vanmorgen. As hulle jy sal toelaat om te doen. Help my om die woord recht oor te dra. In Jesus naam. En die kerk sê amen. Dankie julle. Lukas 10 vers 38 tot 42 Kom ek by twee vrouwe uit en ek en ek wil vanmorgen so bykie, dit is eindelijk so wonderlik hoe die Heere werk dat um, op moedersdag die Heere eindelijk vir my die boodskap voordat ek gedink het aan moedersdag het die Heere vir my die, die spe- specifieke skrif gegee en dit gaan oor twee vrouwe en die een het nie die gunstige tyd van die Heere gesien nie. En, en broer en sister, daar kan, jy kan, twee mense kan op die plek wees, maar die een kan iets anders beleef as die ander een. Daar is twee mense wat in die selle huis kan bly, en die een kan die gunstige tyd van Heere beleef, en die ander ene kan die tyd daarvoor maak nie, nie wat God nie by daar die een wil wees nie omdat daar die een nie een plek maak vir die tyd van God nie. En ek lees dit in, in Lukas 10 vers 38. En op hulle reis het hy, Jesus, in een sekere dorp gekom, en een vrou met die naam van Martha, het om in haar huis ontvang. Hoor baie mooi, vrouwens, moeders, hy, sy het Jesus ontvang, en sy het een sister gehad, Onmiddellik skuif die skuiver sy klem weg van haar af. Sy het om ontvang, maar haar sister het iets anders gedoen. Maar haar sister het gehad, en sy het een sister gehad met die naam van Maria, die het aan sy voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Martha was baie bezig om alles klaar te maak. Is dit nie ons levens nie? Vrouwens, en nou moet ek vir julle ook sê, moet nie dat hierdie tekst nou vir julle mis lei, dat daar geen balans is nie hoor. Daar moet ook balans wees. Jy kan nie nou net by die Heerse voete sit en jou, 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 jou um, gesin wat God aan jou toe vertrouwd lei honger nie. Want jy krij ook sikke vrouwens, nee. Ja, ja, jy krij hulle. Maar, maar die balans moet daar wees. Die tyd wanneer God besoek is nie een tyd van kostmaak nie. Daar is Daar is dinge wat in jou ingeplaas moet word met die besoeking van God, wat baie meer waard is as die tydelike kos. En kan ek vir jy as sister sommer sê vanmorgen, die dinge wat jy en jou kind ingespreek het en die lewe wat jy gegeet en wat jy geleer het, gaan hulle onthou totdat Jesus kom, maar hulle gaan nie onthou wat sy boord kos jy vir hulle tien jaar teruggegeet. Maar Bart, Martha was baie bezig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, jy sien hierdie mense kyk ook altyd anders na goed. Jere, kyk hoe lekker sit jylle nou hier in keier nie, nou moet ek staan en kost maak. Jere, gee nie omdat my sister my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar hoor hierdie mooi woord wat die Jere sê, maar Jezus antwoord dan en sê vir haar, Martha, Martha, <laughs> kerk, 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 jylle hou jylle so bezig, met al die ou goeders, wat niks waarde het, vir die eeuwigheid nie, jy is besorg en veronderis, oor baie dinge, maar een ding, is nodig, een ding kerk, gaan, wanneer die bassijn gaan blaas, gaan net een ding nodig was, het jy toegelaat, dat hy, was the lifter of your head. Maar een ding is nodig, Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem kan word nie. Die Heere sê in sy woord aan ons aan, was jy al op een plek, maar nie eindelijk daar nie. Ek dink het gebeur baie in die kerk. Jy is hier, want pastoor gaan nou kyk of ek vandag in die kerk was, of of miskien moet ek net my gewete so'n bykie streel, maar my gedagtes is nie by the lifter of my head nie. 
my gedagtes is nie by die lewe gever, wat alles in my lewe kan verander, en my kan niet maak nie, want ek dink nou nog aan die tydelike dinge, wat ek moet gaan voorbereid, die hoender en die oond, want ek is allemaal ma, wat vandag moet voorsit, vir my kinders, so dat hulle lekker kan eet, laat hulle eet van jou lewe, laat hulle weet, dat he is the lifter of your head, he is your God, Ek het, a, ek, het, ek het een groot probleem met die preek wat ek preek vanmorgen, hoor jylle. Weet jy, ek sê vir Don, he, ek, ek, is, ek is bekommerd door myself, want ek, ek lewe nie die preke wat ek preek soos wat ek moet nie, en ek weet nie of die ou pastore dit kon recht kry nie, of hulle kon, as hulle die preek nou geleef het, of het hulle om al geleef voor hulle om gepreek, want dan gaan ek nog wel sikkel om een preek te kry. Ek is, ek is een snaakse mens, ek is so bezig met my kop, my kop is verskrikkelijk bezig. Wie kan saam met my sê, jou kop is baie bezig? Weet jy, ek is, ek is mal oor die wildtuin, en dan sit ek in my plan, en ek, in my camperkie, alles nie, bou ek in twee, drie maanden, werk ek aan die goede en ek beplan my hele beplanning, en ek kan nie wacht om die wildtuin na, in te rui, en te sit, by die, by die, by die, by die lekker, panne water en die dieren te sien nie nie, ek kan nie wacht nie, ek, ek maak myself so voorbereid daarvoor, ek kry my denken recht, en wanneer ek daar sê, dan worry ek oor die kerk, en ek worry oor die, <laughs> sê vir die eendag lang so iets, sê vir die oom, God wil hee, jy moet jou leven geniet, jy lekker my vir allemaal vir my kaas, in Hosea 10 vers 12 um, moet nie waar nie <laughs> in die Amplified staan seek the Lord inquire of him laat hy jou help om jou leven te lei want wanneer hy ten volle voor jou uitloop en jou lei en jou leer en jou help dan gaan jy nie op plekke kom wat jy later is wat jy so hard voor gewerk het om by uit te kom en dit nie kan geniet nie as ek, as ek by u vanmorgen of het u missie my. Hosea 10 vers 12 sê, Seek the Lord, inquire of him. Ek wil vir u iets sê vanmorgen. Ek kan nie God vir u ken nie. En is iets belangrik wat u vanmorgen moet hoor. Ek as pastoor, ek kan een deel van my salving kan ek op die aflat vryf, terwyl ek in die gemeente is. Maar as die tyd wat ek van die gemeente gaan afscheid neem en ek gaan weggaan, dan as jy net op my salving en op my teenwoordigheid van die Heere staat gemaakt het, dan gaan jy niks meer werd wees nie. Want jy moet toegelaat het dat God jou bron word, your source of everything is from Him. En dan sal jy nie, wanneer een mens nie meer te daar is nie, jou verhouding met God verloor nie. Daar is een tekst wat vir my so mooi is in Colossense 1 vers 27, hy sê in die Engels sê, Christ your hope in glory. God, Jesus Christus is, is our hope of our glory. Die heerlijkheid van die Heere word hier Jesus Christus in ons as kerk geopenbaar, maar dan moet jy op die plek is waar hy jou kop optel. Het is mooi om gauw vir my daar in uh, Colossense 1 vers 27, aan wie God wil bekend maak, wat die rijkdom van die heerlijkheid, van die verborgenheid onder die heiden is, dit is Christus onder jylle, die hoop van die heerlijkheid, sê vir die ene langs, jy kan nie sonder Jesus Christus nie, jy kan vir my daar, jy kan nie enieke, nie, nie, gee om vir my, my vrou het om vir my gegeef om oor, Romeine 15 vers 13, kom ons lees om ook, en mag die God van die hoop, jylle vervul met alle blijdskap en vrede, dier die geloof, dat jylle oorvloedig kan wees in die hoop, dier die kracht van die heilige geest, die heilige geest kan jou vat, in een plek waar jou hoop, so een groot letter hoop, is nie een klein letter hoop, in al die jou dinge van die wereld nie, maar ek weet my hoop is, is in God die Vader, God die Seen, en God die heilige geest, halleluja, en die Heere wil jou leid na daar die hoop toe, God wil jou kop optel, pastoor, 
Nikseni jou kop hang nie hoor. En twee konings wil ek gauw vir jou jeg man hou julle van story sê. Jy <laughs> dat mooi story is in die Bybel hoor. Kyk, daar's die mooiste en dis nie net storytjies nie, dis ware verhale. En luister gauw na hierdie een en ek gaan nou nie vir hierdie hele story kan vertel nie, maar ek wil net vir jou sê, hierdie koning was in groot moeilikheid. Sy naam was Hiskia. Die Assyriërs was soos mire en soos, soos wat is meer as mire? Huh? Hulle was soos verskrikkelijk, het hulle hierom omge, en hy, omdat hy ook maar een mens was, het hy ook maar sy kop so bykie laat hang, en het hy miskien so bykie, maar hy het integriteit gehad, en hy het met sy Heere een verhouding gehad, en hoor, kom ons lees gauw wat gebeur nou hierso, hierdie volk blaas nou op hom, en hulle skryf vir hom een brief, en man, as jy moest, het jy, is jy ook bang vir die briewe wat betekie so in die post gekom het? Huh? Hoor wat doen nie met die brief. Hoor wat doen nie met die brief. Kijk, ek sal vir jou sê nie, wanneer die wereld vir jou brief skryf, dan doen jy net een ding met die brief. En dit, as jy dit net kan onthou vandag, enige ding wat tegen jou aankom, doen met dit wat die bybel sê. En toe Hiskia die brief uit die hand van die boodskapper ontvang en dit gelees het, het hy opgegaan na die huis van die Heere. En Hiskia het het voor die aangezicht van die Heere uitgespreid. Ek het een preek gepreek, een paar jaar terug, pastoor, en jylle onthou seker nie, wees jou brief net vir die Heere. Weet jy, die duivel moet niks van jou weet nie. Sy, gai. En Huskie het vir die aangezicht van Heere gebid en gesê, Heere, God van Israel wat op die gerib stroon. Jy sien die groot ding is, jy moet weet wie jou God is. Hy het een gezicht al gesien van God wat op die gerib stroon. Hy het geweet sy God is sterker as, as die volk wat die gemeente doen. Die probleem is, jy kan nie jou brief vir God wees as jy nie weet wie jou God is nie. Heere God van Israel wat op die gerib stroon. Jy alleen is die God van al die koninkrikke van die aarde. Jy die jimmel en die aarde gemaakt. Hy weet wie sy God is. O Heere, neig jy oor en luister. Open jy oor. Heere, en kyk en hoor die woorde van die Sanerab. Dis die koning van Assyrië. Wat gesteer het om die levende God te smaak. Jy moet so na by God wees, dat wanneer hulle jou raak, raak hulle jou God aan. vers 20, het jy om daar, nou het hy gebid, nee, hy het nou gebid, maar hy is een man wat kon bid, hy is een man wat by God was, nee, nou sê, somme nou, nou onthou nou net, hierdie deelkie is nou nie eers vir ons van toepassing, want nou sal die Heere, somme vir jou sê, nou sal my geest somme gauw vir jou sê wat ek gaan doen, maar Jesaja moes dit daai tyd vir Hiskia doen, toe laat Jesaja die sien van Amos Hiskia weer, so spreek die Heere, die God van Israel, wat jy tot my gebid het in sake san Heder op die koning van Assyrië, het ek gehoor, Dan nie die ding wat jy oor jou kind gebid het. Dan nie die kind, dan nie, dan nie omdat jy my kind is, omdat jy die levende God ken, omdat jy gebid het vir jou kind. Ek het gehoor. Ok, nou die, die volgende versies, nou wil ek gauw vir jy. En die selfde nacht, leed saam met my, en die selfde nacht, en hy die engel van die Heere uitgetrek, en in die laar van die Assyriërs, 185.000 verslaan, en toe hy die moore vroeg klaarmaak, was dit allemaal net door jy lichame. Die vijand sal geslaat word, wanneer die kind van die Heere, by die plek kom, waar God jou lifter af jou het is. Heere, Ek wil gauw, ek, 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 ek moet alweer oorslaan, want ek, ek, man weet jy, die Heere geef my baie goede. Ek gaan hierdie weer by die voorskoel dee. Nou, 2 Konings 13, vers 17 tot 19. Da's een ding wat ek vandag vir u wil sê. Wanneer jy God, goed saam met God doen, doen jy dit nie afhartig nie. Weet jy nie, dit is die groot probleem, 
probleem met die kerk nie. Ons het slap geword. Wanneer die iets vir God doen, dan doen jy dit nie. Ek gaan nou gauw vir julle, kan ek vir julle toneelspel doen. Is dit recht so? Kom ons speel gauw toneel wat hier so gebeur. And he said, open the windows to the east, El- Elisa. Hy sê dit nou. And he opened it, dis nou die koning. Hy sê, then Elisa, Elijah said to him, shoot. And he shot. So hy doen iets, die peile is bedoel vir iets waar jy in God dit wil stuur nie. Now say from, and he said, the Lord's arrow of victory, the arrow of victory over Syria, for you shall smite the Syrians in epic till you have destroyed them. So God gee vir hom, hy sê vir hom, stuur die peil waar jyn dit moet gaan na die vijand toe wat ek vir jou wees, want wanneer jy by God is, gaan jy weet waar om, om die peile jyn te skiet. Jy, jy, jy moet nie peile oor al skiet nie, want dan begin jy verwarring in jouself kry. Jy moet weet, God, God wees my, dat is oor en oor wat oopgaan wanneer ek in die dimensie van God ingaan. Oké, okay. then he said, nou, nou kom hy, nou doen God eindelijk een toets hier so met hom. Hy wil kyk as hy ernstig oor wat God sê. Then he said, take the arrows and he took them. And he said to the king of Israel, strike on the ground and he struck three times and stop. Oké, okay. ek wil nog gauw vir julle ietsie wees. Nee, dis nou wat die koning. God vertrouw hier die koning. Hy sê vir hom, luister, ek wil jou vat na iets baie mooi, bo- mooier en groter toe. Ek wil die vijand uitwis. Ek wil hy, daar die, daar die uh, peile wat in jou hand is, moet jy vat en dan moet jy dit slat op die grond. En die koning gaan. Le- volgende. And the man of God was angry with him. And he said, you should have struck five or six times. And, and ek dink nie, dit gaan eindelijk oor die drie of die zes nie. Ek dink dit gaan oor sy houding waarin hy dit mee gedoen het. Hy was slap man. En die kerk van die Heere wil nie meer bid nie. Die kerk van die Heere wil nie meer by hom uitkom nie. Then, now say, if you struck five or six times, then you would have struck down Syria until you had destroyed it. But now you shall strike Syria down only three times. En ek dink eindelijk wat hy vir hom sê, Syria gaan weer opstaan. Jou oorgave waarmee jy die Heere dien, jou oorgave waarmee jy doen wat hy sê, bepaal of die vijand gaan aan jou kom om jou te destrooi. Dit gaan bepaal of hy maar net weer een dag of twee later gaan kom, want jy het hom nie uitgewis nie. Wis die duivel uit jou huis uit. Sê vir die satan jou pes. Yes, ek gebruik daar maar woorde vandag. He. Gemeente, ek wil hier met iets saam met my sê. Ek sal met min uit die kerk uit stap, as ek nie God volle geleentheid gee om vanmorgen aan my te werk nie. Sê dit saam my, kom. Ek sal met min uit die kerk uit stap, as ek God nie vanmorgen kans gee om in my leven in te gryp nie. Martha, jy het soveel gemis. God was in jou huis en jy het nie geweet nie. Die inspraak van God was in die kerk vanmorgen. God was hier om jou te help en jy het nie geweet nie. Want jou kop was op een ander plek. Jou kop was om jou probleem self op te los. En daarom sal jy met die probleem sit tot jy die dag jou asempie uitblaas. Maar wanneer jy my kans gee om jou probleem vir jou te vat en saam met my in oorwinning die, die arrow schryp en slaat en sê genoeg is genoeg sal ek vir jou oorwinning gee, en sal jy die lewe van my smaak, en sal jy elke ontmoeting van my, sal jy weet, ek het weer gekom. Sê nog hier, ek los, ek slaan so'n bykie oor my sister hoor, want ek het nou baie groot boodskap hier so. Ek begin afsluit, in Joel 2 vers 28, profiteer Joel en hy sê dat God sy geest wil uitstort op alle vlees en dienstknechte en dienstmaagde 
zal nee, nie profiteer nie dan nie. Weet jy, hoekom sê, Joel sê nie dat nie, jy moet het gaan kyk hoor. Joel sê, hulle sal, die geest van die Heere sal oor hulle kom. Hy sê die eerste deel, maar dan kom Petrus en, en hy sê, hy vat het verder in vers 18, 2 vers 18, en hy sê, met dienstknechte, Go, ja, kijk hier, kom ons kijk, en daarna sal ek my geest uitgeet op alle vlees, en jylle seens en jylle dochters, ek skies daar nie, jy is reg, jylle ou mense drome drome, en jylle jongelinge sal gezicht te sien, ek skies man, ek het heel te mal hierdie ding, ek het uh, gedocht, dis net in handelinge wat het, wat het staan, goed, gaan vir my na handelinge uh, 2 vers 18, handelinge 2 vers 18, nie, jy het my nou vandag gelees geleer, dankie Tanny, Ek het nou verkeerd gelees, ek weet nie hoe het ek dit gelees nie, maar ek sien toe net in vers 18, en ook op my dienstknecht en die dienstmacht sal ek in die dag van my geest uitstort, en hulle sal profiteer. Wat ek vir u vanmorgen wil sê is, jy moet toelaat dat God se geest jou stuur, jy moet toelaat dat God se geest jou optel, jy moet, optel, jy moet toelaat dat God se geest vir jou deurbrake gee, jy moet toelaat dat God se geest jou nieuwe stamina gee, weet jy my broer en my sister, ek wil hee dat u saam met ons sal kom bid op woensdag aande, dat u saam die Heere sal begin aangryp, dat u stamina in die geest sal begin hee, dat u die Heere sal soek terwijl hy nabe is, en terwijl hy te vinde is, want die Heere is na by ons, die Heere wil ons vat in die hemelse plekke in, maar wanneer jy nie is sent nie, wanneer jy nie opgaan nie, dan kan jy nie die geskenke van God ontvang nie, dan kan jou oore en jou oor nie oopgemaak word wat God wil hy moet oopgemaak word nie, waar sien jy die heerlijkheid van die Heere, wanneer God jou optel in sy hoogtes en sy dieptes in, en daar hoor jy God en daar sien jy God, wie wil graag God sien en hoor? Jo, daar is net een paar, ja, wie nie, eindelijk moet ons nou hier opstaan en opspring en sê ek wil die Heere sien en hoor, daar is een plek wanneer jy Godse besoeke begin ondervind, kom daar een plek waar jy ander oe en oore krij. Ons het ander oe en oore nodig. Die fysische oog laat jou te veel die dinge van die wereld sien en die verkeerde dinge en die dinge wat jou aanval en die vijand wat jou aanval. Maar die geestelike oe sien in die hoogtes by God dit laat jou sien wat God in stoor het vir jou, dit sien die print van God vir jou, en in daar die hoogtes, open jou ook die, die oore van jou hart, om te hoor en te, en te sien, wanneer hy opdaag. Ek het dit teen jou dat jy die oomlikke wat ek by jou was gemis het. Martas, Marias, as jy dit mis, gaan jou kinders dit mis. Ek het dit teen jou dat jy gemis het wanneer mens begin ouwer word, en ek sluit af, wanneer die begin hier na die 60's toe gaan, dan begin jy besef, daar is tye wat uitloop, versekere goed wat God my nog kan gebruik. Ek gaan net een tyd lang nog preek, ek gaan net een tyd lang dalk by my kinders weer, Ek gaan net een tyd lang by my kleinkinders wees. Ek gaan net een tyd lang nog by God op aarde kan wees en soek vir die groot plan van hom. So dat wanneer ek om in die oog kyk, wanneer hy my kom haal, ek kom vir hom sê, ek het vervul wat hy vir my gegeet om te doen. En ek het nie die ontmoetings gemis toe hy by my wil wees nie. Ek wil hier moet staan saam met my. As hy die boodskap gaan vat vir oor, en 
u gaan let daarop dat u elke dag, weet u dat die Heere elke dag bij u wil draai maak? Daar, daar is, God is al om teenwoordig. En God is al die tijd bij jou. Maar als oomlik, wat hy sê, dit is nou ek en jy. Ek kom door by jou sit. En ek wil jou kracht heen. En hy oomlik, moet jou gedagtes nie bezig wees met die dinge daar buiten nie. Die dinge wat niks beteken nie. Daai oomlik, moet ek sê, Heere, ek is hier om te leer. Ek ervaar, God wil hee, jy moet so'n bykie op sy skoot sit. Kan ek nou ook vraag, is daar iemand wat baie ver van God af voel? Ek weet nie hoekom ek dit nou sê nie. Dan kan jy net gauw hier kom staan. slechte plek is God ver vir jou is. En dis, dis baie keer so, so, so licht en sonder dat jy dit achterkom, dat dit net gebeur. Ek is seker die pastoor as al veel vandag sê, as het was tye wat ek nog gedink het, ek is na my neer en dan jy was kielik het ek besef, ek mis sy tye. Maar vanmorgen is hy hier. En vanmorgen wil hy u invul. Hy wil u die volheid van sy kracht laat openbaar. Hy wil die volheid van sy gees. Hy wil die volheid van sy stilte. Hy wil die volheid van sy oorwinningskrete. Hy wil die volheid van hom, er, laat hy dit ervaar. En ek kan dit nie vir u doen nie, ek ek voel so graag, ek, ek voel vanmorgen so, so geinspireer, ek voel so, so sterk by die Heere, dat ek so graag dit vir u sal wil gee, maar ek kan nie. Dis net jy en hy. Maar hy mis jou. Hy mis jou. Rian, weet jy, ek, ek, ek weet jylle, jy, ek ervaar het vanmorgen, weet jy, weet jy hoe erg dit vir die Heere is, wanneer jy, wanneer, wanneer hy jy mis? <laughs> Roepo senda rabaka saman, Roepo senda. Ek sal nooit dat jy dit mis, as jy dit nie kies nie. Kies om my besoekings te sien en te hoor. Wat is die naam, my broer? Zakkie. Halleluja. Rabba Shen. O, die Heere roep erg veel vanmorgen, my broer. Stiek die hande na Zakkie uit. Rabba Shen. Rabba Shen. Ek is lief vir jou, my kind. En ek mis ons ontmoetings. <laughs> en ek wil hee dat het sal opbou in die heerlijkheid en in die heerskapie van die Heere, totdat ek jou kom haal, Sakkie. Wil ek hee dat het moet meer en meer word. My besoekings met jou moet geken word en gehoor en gesien word in jou gees. Ek sal vir jou, Rabba, Shem, Darab, Ach, ek weet hoe lief die Heere vir jou is. Speciale dochter van God. 
ty keer gaan ons die probleem en omstandighede en ons verstaan het nie, maar die Heere is bezig om jou sterk te maak, die Heere is bezig om jou sy koningin te maak, halleluja, en mense sal weet dat jy aangeraak is dier die levende God, en hy spreek dit oor jou uit vanmorgen, in die naam van Jesus, jy sal dit maak my kind, en jy gaan nou oorwinnaar wees, en jou kop gaan opgetel word dier God, want hy is baie nawe in jou, moet nie mis, as hy jou kom besoek nie, want daar wil hy jou meedeel, sy pad vir jou, kies die rechte pad, wat God vir jou, en stoor het, Heere blees, nou vir die amal, steek jou hande na God uit, miskien is van jy, verder van God, ander nader, ander dag in die middel, die groot probleem is, dat is eindelijk net een plek waar jy kan wees, wat wat gaan saak maak, dis as jy weet, dat dit net hy is, dat dit nie al my gedagtes, en al my issues, en al my goed is, wat wat, wat ek elke dag oor worry, om hierdie tydelike goed deur te bring nie, want as jy daar gaan bly en hunker, as jy gaan hunker op twee gedagtes, as jy gaan, as jy gaan daar rond water trap, as ek so mag sê, dan gaan jy nooit die heerskapheid van die heren kan beleef nie, maar wanneer jy sy gunstige tyd vir jou leven ervaar elke dag, sal jy sien, jy gaan meer as oorwinnaar wees, dat ek vir jy sê, hierdie kerk, wanneer hulle vanmorgen sy boodskap gaan toepas, sal hierdie kerk een machtige, machtige kerk nie net vir die westkap wees nie, die hierdie hele wereld sal verander word dier hierdie kerk, as hulle die gunstige tyd van God begin ontdek. En ek bid nou vir die volk van die Heere, ek bid dat ons die gunstige tye, wat God ons wil besoek, dat ons nie sal nalaat nie, dat ons nie afgebreek sal word, en laat daar net ek paar klippe van ons oor bly nie, maar dat ons die heerskapie van die Heere sal uitleef in Suid-Afrika, ek bid vanmorgen vir die volk en land van ons Heere, ek bid vir die regering van ons, ek bid vir die ingrijping dier die kerk, in die stilte tye, in die tye van besoeking, want hulle by God is, en hulle begin vir die volk bid, gaan die Heere begin openbarings doen, en wel werke doen en mense afstel en mense anstel, want die kerk van die Heere het sy besoeking ontvang in die naam van Jesus, en ek sê in die kerk in die wonderbare naam van Jesus en ons sê allemaal amen maar nou gaan ons, jylle dink nou jylle is nou klaar kom gauw hier so, kom sing gauw die die koorvers my, ek wil hee, jy moet vermoore moet jy in die, weet jy betekening jy kan maar kyk, wanneer die Heere iets begin doen het in die gees, het het altyd die in die vlees eers begin want die ou vlees is een ding wat, wat balhoorig is hy wil nie gaan bid nie, hy is lui en jy moet omvat, en jy moet hy peile, moet jy eindelijk elke dag in jou hande vat en sê, ek ga hulle nou slat in die grond, onthou jy die stukje wat ek gelees het ek gaan hulle slaat, want ek gaan hulle nou skiet, as ek klaar hier geslaat het, gaan hulle sê, so ek gaan nie, is hier, is hier by my, oom, weet jy, ek, ek het een wonderlijke liefde vir jou, hy is een verskrikkelijke stil man, maar weet jy wat, ek wil nie altyd dat jy moet dink, dat allemaal so groot beks as jylle pastoor moet wees, ja, Ja, dat is lekker om te kan skree. Maar wanneer jy in jou gees murg het, dat is een oud spreekwoord wat sê murg in jou pijpe. En maak nie saak hoe hard jy dit sê nie. Al sê jy, Satan, in die naam hoe elke naam slat ek hierdie pijle op die grond. En ek gaan nou een van hulle uittrek. En ek gaan jou skie daarmee wede dat die Heer met my is. Ek sal nou gesê, jou satan, ek kom na jou toe en ek grijp in die peile. Die oom sal dit anders sê. Maar as jy te sê, sy gees is zwakker as my gees nie. Ek wil vir jou vanmorgen sê, hulle sê stil, God is net so lief vir jou. Hy het nie net die groot bekke lief nie. Maar hoe jy dit doen... Ja, 
louder wat ons nou van sing, is nie erg net louder wat van sing nie hoor, het is louder in hoe ek dit doen, ok, in the middle of the storm, waarvan jy nog net kon droe. En dan begin jy bid vir die land en volk en jou mense en allemaal wat jou nodig het. Want elkeen in die kerk het jou nodig. Broer, jou, ek het jou nodig. Loof die Heer. Sit. Is nou klaar. Jylle kan maar net so staan, ek gaan nie lang wees nie. Of ek dink jy so nie. Ja Is jylle opgetjaad? Ons wil net die aankondigings vir die week wat voorlee Die bestuursraad het een bestuursvergadering morgen aan by die pastorie 
ons young adults, jylle kan vir Bianca en vir Amri, daar is hulle nommers, jy kan vir hulle contact, en dan ons handelinge project is bezig om vir my so'n bykie stoom af te blaas, so ek wil hee dat jy onthou van die goed wat oortollig in die huise is, en kom ons sit dit vir Jack op, bel vir Jack en sê vir Jack daarvan, ons raak van goed ontsla wat ons net vasthou en wat in elk geval jy nooit weer gaan gebruik nie. En dan, ehm, Ons moedersdag, ons wil nie al ons mamas en oumas, ja, ons moedersdag, man, dit is daarom een wonderlijke dag vandag. Ek wil vir jy allemaal baie dankie sê dat jy moeders is. Ek sê ook dankie vir my ma en haar afwezigheid, dat sy my ma is. Dit is wonderlijk om my ma te kan heen, nee. En dan ons vrouw bid hier, woensdagochtend, ons power hour, woensdag aand, kom bid saam, my broer en my sister, kom bid saam uit die kracht van wat jy gaan ervaar met die besoekinge wat God nou vir jy gaan ontdoen. Want nou God wil nog altyd dit gedoen, dit gaan net, jy gaan nou net meer beskikbaar wees om het te sien. Ok, en dan volgende week weer ons eredienst en ons... En ons, en dan is daar ook een selgroep wat by soekele is, wat jy vir soekele kan kontak as jy by daar die selgroep wil inskakel. Chantel de Kok wat vandag vir jaar, en Lylan Williams, en dan Pieter Oosthuizen, dan die Hoopie Nel en Corrie van de Merwe wat hierdie week vir jaar, mag die Heere sy genade en seen oorvloedig in die amal sy levens wees. Prijs die naam van die Heere. Goed. Ons gaan een laatste lied tot eer van die naam van die Heere sing, daarna gaan ons afsluit. Is daar iets wat ek vergeet? O, ons bezoekers. Is daar mensies wat ons bezoek vir die eerste keer? Nie vir die eerste keer nie. Hier is ons iemand hier? Daar sy. Ek wil net vir jy sê, as daar kaarkies is wat jy daar vir ons die laatste twee weke of so bezoek het, twee, drie weke, ek sal jy hierdie week kontak, Ek was mos nou bykie weg gewees, so ek sal vir jy kontak, jy wat ons besoek het, maar baie welkom ook jy wat vanmorgen hier saam met ons is. Mag die Heere, jy sien en mag jy in die dieptes van die Heere ingaan. Loof die Heere. Ok. Goed, kom ons gaan sing een laatste lied tot eer van die Heere. Staan saam met ons. Oh,
minuten bij hem. Weet je hoe krachtig aan je wordt? He? Als je vijf minuten gezet hebt en je zit nu tien minuten. Want nu praat ik hier van je kop weer oor al niet. Nee. Je kop bij die jaren. Ik wil gewoon net, net gewoon hier veel lezen. Ik zou dit in die, in die boodschap. Hij heeft hem gevind in een woestijnland. En dat moet je moet je voor jezelf zien. Van me. En in een woeste wereld, vol geheel van wildernis. Hij heeft hem omring. Op hem aangeslaan en om bewaakt zoals zijn oogappel. God praat over jou nou hoor. Mijn broer, ik weet niet, iemand daar hier ooit bij keer hier praat zo so vanmorgen met jou. Zoals zijn arend zijn nees opwek, hoe zijn klinkjes zweef, zijn flerken uitspreiden, hulle opnemen, hulle dra op zijn vleels. Want wat heb ik weer gezegd? En die wachtes krijg je die oer wat zien en die oer wat doen. Dat is waar je moet komen hier. Die Heer alleen het om geleid en daar was geen vreemde God bij hom nie. Daar is niet meer ander dingen wat voor mij belangrijker is God nie. Nou wil ik gewoon vir jy sê, ek is, ek, ek het nou, die tijd is nou anders te. Nou jy kan voor jezelf beginnen een ding wat hou jy baie van nie. Maar die tijd was hening vir hulle verschrikkelijk lekker nie. Dat, hy, hy het om laat rij op die hoogtes van die aarde en hy het die opbrengs van die veld geëet en hy het om hening uit die rots laat suig. <laughs> En olie in die klip harde roos. Weet jy wat nee? Ek hou van een stroop en peanut butter broek. Gaan suig die heren in die rots. Wat God vir jou instoor het. Die Heere bles jou Ronnie kom sluit vir ons af. En ek wil vir die sister daar. Die, wat is jou naam my sister? Hi, en ik wil die babiekie hier daar, so jou, jou man nou nou jou babiekie vast, ja. Wat is jou naam? Nikita. Ek het net, weet jy, ek ervaar net om vir jou te sê, en die Heere het jou aanbidding so geniet. Net die hemel dit weet. Halleluja. Heere, baie dankie, dat jy vir ons een eeuwige rots is, een eeuwige skuilplek, en een eeuwige thuiste. Dank je voor die goedheid, Jere. Dank je voor morgen dat ons ons kon verlustig het in u. Verlustig in hierdie groot zaligheid wat u voor ons bewerkstellig het. Dank je dat u nog altijd een skuilplik wees voor elkeen wat om aanroep. En een rots is en een anker is en een toevlug is, Jere. U sal ons nooit begewe of verlaat u. het gesê, u is met ons tot aan die volleinding, Jere. Ons kan ons verheerlik en verlustig in ons maker en skepper. Jere, ons kan juig oor die dag wat kom, Jere, het gekom om vrede te gee, Jere, in ons levens en harte en blijdschap en ons siele. Jere, dankie vir Morese woord, dankie Jere, dat die inspraak gedoen het in baie harte en siele en levens. Jere, dat daar opbrengt sal wees, Jere, Jere, dat daar leven sal kom, Jere, oorwinning sal kom, verlossing en geneesing van siel en van gees en van lichaam. Wees met die heiliges, Jere, laat die blijdschap van die Jere, hulle beskutting wees en hier die dag, Jere, totdat ons weer bij elkaar kom. Dank je dat u ons bewader is, dank je dat u ons getrouw is, dank je dat ons die bijeenkomsten kan bijwoon en die onderlinge bijeenkomst, Jere, want waar ons harte is, is ons kat, Jere. Jere, ons sien aan die heiliges in Jezus naam. Amen.
Ik ga nu niet vrienden van iedereen. Die jaren zie je niet.